ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുപാട് കാലമായി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി തുടരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു വീഡിയോ പകുതി ചെയ്തു വെച്ചു അതിനുശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ വന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പകുതി കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഓപ്ഷൻ ഗ്രീക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ സന്തോഷം കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഓഹരി വിപണിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ താല്പര്യം കാണിച്ച് ഈ ഓഹരി വിപണിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പുതിയ തലമുറ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിലും വളരെയേറെ സന്തോഷം എന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിവ് പകരും തോറും അത് ഇരട്ടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോളിസി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത കൂടുതൽ വീഡിയോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഇതേപോലുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് അതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നു അതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓപ്ഷൻ ഗ്രീക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് ഡെൽറ്റയും ഗാമിയും ആയിരുന്നു അതിൽ ഡെൽറ്റയെ പറ്റി പഠിച്ചു ഗാമിയെ പറ്റി പഠിച്ചു വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു വേർഡിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് പറയാം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപയുടെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എത്ര എത്ര പൈസയുടെ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗാമ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റയുടെ സ്പീഡാണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോറി സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര വേഗത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഗാമയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഗാമയിൽ ചേഞ്ചസ് ഡെൽറ്റയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാമ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്രീക്കിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കാണുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വികയെ പറ്റിയാണ് വികയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് വിക ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് നമ്മൾ പലരും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് വിക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വികയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് വികയെ കൊണ്ടല്ല യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വികയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ആ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വികയെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി തീർക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കോൾ ഓപ്ഷൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ വിചാരിച്ച അത്ര ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നിഫ്റ്റി താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രീമിയത്തിൽ വലിയ വർധനവ് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഗ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടൂളിനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടൂളാണ് വേഗ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് ചെയ്തവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി താഴോട്ട് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നിഫ്റ്റി താഴോട്ട് വരുമ
അതിലുണ്ടാകുന്ന മുകളിലേക്കും മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കും പോകാനുള്ള ചാൻസസിനെയാണ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൊളട്ടാലിറ്റി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വൊളട്ടാലിറ്റി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസ് പുറത്തു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എർണിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ഇൻഡെക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വൊളട്ടാലിറ്റി കാരണം ഒരു അൺസർട്ടിനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വൊളട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതിനെ വൊളട്ടാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെതായ വൊളട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും ഓരോ ഇൻഡെക്സിനും അതിൻ്റെതായ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇംപ്ലോയിഡ് ആണ് അന്തർലീനമാണ് അത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അടങ്ങിയതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ പല കാര്യങ്ങളെ കൂടി സമ്മിശ്രണമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ വൊളട്ടാലിറ്റി സപ്പോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കാൽക്കുലേഷൻ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ എസ് സിയുടെ വെബ് ബി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ചെയിനിൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന് അനുവാദികമായിട്ട് തന്നെ സമാന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൻ്റെയും ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി അവിടെ കാണി കാണാൻ പറ്റും അത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എക്സെല്ല് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും ഓരോ ഇൻഡെക്സിനും വെവ്വേറെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇത്രയാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു ഡെസിഷൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ഇൻഡെക്സിനും ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും വൊളട്ടാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം എന്താ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ പോകാൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളല്ല വേറൊരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം നിഫ്റ്റി ഐ ടിയുടെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസും ഐ ടിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസും ആണ് ഐ ടി ഇൻഡെക്സിനെ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നിഫ്റ്റി ഓട്ടോ ഇൻഡെക്സിനെ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ ഇൻഡെക്സിനും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനും അതിൻ്റെതായ വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എം ആൻഡ് എമ്മിൻ്റെ വൊളട്ടാലിറ്റി റേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമ സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫാർമയുടെ വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ ഫാർമ മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും പോകാനായിട്ടുള്ള വൊളട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഫാർമ സെക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ വൊളട്ടാലിറ്റി കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളല്ല ഒരിക്കലും മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ മുകളിലേക്കോ താഴോട്ടോ പോകാനുള്ള വൊളട്ടാലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറ്റ് നെക്ഷൽ സമ്മറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്കിനും ഒരു വൊള ഇൻഡെക്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന വൊളട്ടാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നത് യുനീക്ക് ആണ് അത് അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വികയെ പറ്റി പറഞ്ഞു വിക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ആ വൊളട്ടാലിറ്റിൻ്റെ ഒരു
മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സോ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻ അല്ല അതായത് ഇത് മുകളിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചാൻസ് ഇത്രയും വരെ മുകളിലേക്കോ ഇത്ര വരെ താഴേക്കോ പോകാം എന്നുള്ള ചാൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇംപ്ലൈഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് താഴോട്ടാണ് വരിക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഇത്ര വരെ മുകളിലേക്കോ ഇത്ര വരെ താഴോട്ടോ പോകാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐ വി വലിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് വരിക പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വലറ്റിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയാൽ മതി ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി അതായത് നിഫ്റ്റി ഇപ്പം ഈ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം മുകളിലേക്കോ പത്ത് ശതമാനം താഴേക്കോ പോകാനാണ് ചാൻസസ് എന്നാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം മുകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അമ്പത് സോറി ഈ പറയുന്ന നൂറ്റമ്പത് പോയിന്റ് മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് പോയിന്റ് താഴേക്കോ അതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം നൂറാക്കി എടുത്തോളൂ കാൽക്കുലേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കണ്ട നൂറാക്കി എടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റി നൂറ് പോയിന്റിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിഫ്റ്റിയുടെ വൊളറ്റാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നൂറ് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം വരെ മുകളിലേക്കും പത്ത് ശതമാനം വരെ താഴോട്ടും പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് അതായത് നൂറിൽ നിന്ന് നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ അപ്പൊ പത്ത് രൂപ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വരെയും നൂറ്റി അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെയും പോകാറുണ്ട് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ പറയും ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിംപ്ലി ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ല നൂറ്റി പത്തിലേക്കാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിലേക്കാണ് വരിക എന്നല്ല അതായത് പത്ത് ശതമാനം മുകളിലേക്കും പത്ത് ശതമാനം താഴേക്കും വരാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റാലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും ഇത് ഡീവിയേറ്റ് എത്രമാത്രം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും പോയിന്റ് നയൻ ടു വരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൊളട്ടാലിറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഇതുവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇതുവരെയോ വൊളട്ടാലിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളട്ടാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ദിവസം ദിവസം നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വൊളട്ടാലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നുണ്ടാകുന്ന വൊളട്ടാലിറ്റിയും നാളെ ഉണ്ടാകുന്ന വൊളട്ടാലിറ്റിയും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ വൊളട്ടാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എത്രമാത്രം വൊളട്ടാലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊരുപാട് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിൽ സഹായിക്കും ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എ
ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നിഫ്റ്റിയുടെ കോള് മേടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൊളറ്റാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസ്ക് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം താഴോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമോ ആറ് ശതമാനമോ വെക്കാം റിസ്ക് റിവാർഡ് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൊളറ്റാലിറ്റി പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ല ഇത് പിന്നെ അറ്റ് ദ മണി കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി എപ്പോഴാണ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് വരിക അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി വരാനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഐ വി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നോർമലായിട്ട് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും എങ്ങനെയാണത് കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നു പാനിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് വൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കോളും പുട്ടൊക്കെ വൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൈസ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൊളറ്റാലിറ്റിയും കൂടും ഈവൻ കുറെ ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയറി അറിയാം ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസും കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വൊളറ്റാലിറ്റിയും കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി വളരെയേറെ കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് നിഫ്റ്റിയുടെ വൊളറ്റാലിറ്റി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നാൽപ്പതിന് മുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ പൊസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക കോളം പൊട്ടും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വൊളറ്റാലിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി ആ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് ആണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇവൻറ്റ് വന്നു ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസത്തെ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വൊളട്ടൽ ആയിരുന്നു അത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റി എന്ന് മുതൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല കോളം പൊട്ടും വാങ്ങി വെച്ചവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ വൊളട്ടാലിറ്റി സ്റ്റീപ്പായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ആയി വൊളട്ടാലിറ്റി സ്റ്റീപ്പായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം ഒക്കെ മെൽട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീമിയം വന്ന് 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 താഴെ വന്ന് എഴുപത്തഞ്ചും അറുപതും അമ്പതും രൂപയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് കയറുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം ഈവൻ മാർക്കറ്റ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം ഒത്തിരി വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ദറ്റ് മീൻസ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി അവിടെ കുറവാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൊളറ്റാലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ സെൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തിയറിയാണ് ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി കൂടി വരുമ്പോൾ അപ് നോർമലായിട്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാം എന്ത് സെല്ല് ചെയ്യണം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇംപ്ലോയ്ഡ് വൊളറ്റിലിറ്റി കൂടി വരുമ്പോൾ 
ഇത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ബോണസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഈ തിയറിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗേഴ്സ് പ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്ന വെച്ചോ നിഫ്റ്റി അപ് ട്രെൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ട്രെൻഡ് അപ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേ ട്രെൻഡ് അല്ല വീക്ക്ലി ട്രെൻഡോ മന്ത്ലി ട്രെൻഡോ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഒരു ബുൾ റേഷ് ബുള്ളിഷ് ആണ് നിഫ്റ്റി ബുള്ളിഷ് ആണ് ബുൾ ട്രെൻഡ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐ വി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറി സാറ് ഓപ്ഷൻ സോറി ഈ വൊളട്ടാലിറ്റി കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യണം വൊളട്ടാലിറ്റി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കൂടുതലും കുറവും എന്താണെന്ന് അറിയണം എത്രയാണ് കൂടുതൽ എത്രയാണ് കുറവ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ബൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കേരള ഓഹരി വിപണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഒരു ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കോളുകളുണ്ട് ഈ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കോളുകളൊക്കെ മിക്കവാറും അറ്റ് ദ മണി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി പോയിട്ട് ഞാൻ നോക്കി വാങ്ങാറും ഇല്ല ഞാൻ വിൽക്കാറും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യാണ് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലാഡ് വൊളിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇംപ്ലാഡ് വൊളിറ്റിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ചാൻസ് വരാൻ പോകുന്നു അത് ഇംപ്ലാഡ് വൊളിറ്റി അത് തുടങ്ങുക കാരി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത് എൻട്രി ചെയ്യും അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ പ്രീമിയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കോളും പൊട്ടുമൊക്കെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ തിയറിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കടലാസും ഒരു ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കേട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കുക അതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് ബുൾ ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളിറ്റിലിറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളിറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിട്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ഫോർ റേഞ്ചാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പുട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവർ കോൾ ബൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിഫ്റ്റി കോൾ ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഐ വി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുക പതിനേഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ വൺ ഫൈവ് ടു വൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ റേഞ്ചിൽ പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് നിഫ്റ്റിയുടെ വൊളട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലോയിഡ് വൊളട്ടാലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വൊളട്ടാലിറ്റി വരുമ്പോൾ അവർ കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇത് നിഫ്റ്റിയുടേതാണ് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഐ വി കൂടുതലും ഐ വി കുറവുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റാണ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചേച്ചി ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡേ ട്രെൻഡ് അല്ല ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഒരു വീക്ക്ലി ട്രെൻഡ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഒരു ബാരിഷ് ട്രെൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐ വി കൂടുതലും കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാരിഷ് ട്രെൻഡിൽ ഐ വി ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നാല്